jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Amen. Somo tulilokuwa tunatembea nalo wengi wamelisikia kwa njia ya redio ni kwa habari ya maombi ya toba. Na mstari tuliotembea nao ni matendo sula ile ya tatu mstari wa tisa. Biblia inasema tubuni basi mleje ili dhambi zenu zifutwe zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Na tuliangalia kwa habari ya kutoka na kuwatoa katika matatizo na mateto tuliyonayo chanzo chake ni matumizi mabaya ya damu chanzo chake ni matumizi mabaya ya damu na hizo damu nyingi kama ambavyo tumejifunza tangu siku ya kwanza zimempa shetani uhalali wa kumiliki na kutawala maisha yetu kupitia hizo damu zilizoko katika ulimwengu wa roho ardhi katika ulimwengu wa roho wa mtu ardhi iliyo na hizo damu na mtu aliye na hiyo damu damu kwa kunywa damu kwa kupakwa damu kwa kunywa damu kwa kupakwa kuna mambo mengi sana unajumlisha na zile damu za kuchanjwa chale na tuliona sili nyingi sana ndani ya damu ndani ya damu kuna sili nyingi ndio maana unapisikia neno jitahidi kuacha mambo haya kaa na Mungu tu ndio maana tunangangana na toba amen ziko sili nyingi sana ndani ya ulimwengu wa roho wa damu ziko nyingi lakini hizi ni chache nilikupa sili ya kwanza ndani ya damu kuna uhai sili ya pili ndani ya damu kuna roho sili ya tatu ndani ya damu kuna machina sili ya nne ndani ya damu kuna uwezo wa kuongea sili ya tano ndani ya damu kuna nguvu ya agano sili ya sita ndani ya damu kuna uwezo wa kufanya vita sili ya saba ndani ya damu kuna nguvu ya sadaka sili ile ya nane ndani ya damu kuna alama na ishala na sidini lisisitiza sana uwe nayo itumie damu ya Yesu kama moja wapo ya silaha ya vita ili kupambana ndani ya hiyo sidini imeongea vitu vingi ambavyo visa kusaidia kusaidia namna ya kuondoa hizi damu namna ya kuachilia damu ya Yesu maeneo mengi hapa sijapata muda wa kutembea nayo kwa muda wa kutosha lakini ni sili nzuri iliyojaa maombi ya muda mrefu itakusaidia popote ilipo hiyo damu uweze kujua uwezo ulioko katika damu ya Yesu nguvu iliyoko katika damu ya Yesu mamlaka iliyoko ndani ya damu ya Yesu kushughulika na hizi damu haleluya kwa utakuwa unaunganisha somo hili unaichukua na ile damu ya Yesu unaingia nayo ili hizi damu nyingi ambazo zilimwagwa zikawekwa katika ulimwengu wa roho wa ardhi ndani ya watu Mungu aweze kushughulika na kuwakomboa na tukiona lazima tuachilie mapi ya kutosha kwa habari ya damu zilizopo katika malango ya familia kwa maana zake tafsiri zake hizo yake kila kabila lina namna zake damu inayoishi kwenye malango ya mji damu zilizo kwenye malango ya nyumba kwa kujua au kwa kuto kujua damu zilizopo kwenye malango ya ukoo kwa kuzaliwa kwa baba au kwa mama au kwa kuoa au kwa kuolewa umekutana na desturi na mila zake hayo ni matumizi mabaya ya damu na Mungu alionya mapema sana sana haya mambo yasifanyike na haya mambo yasiendelee na rudia tu kwa ajili ya wale ambao wakuepo ili ninapopita kwenye toba njue tunapita wapi tukianza kuvunja kuharibu na kuangamiza katika ulimwengu wa roho tuliangalia pia damu katika ibada za kimila 
na desturi kwa upana wake maana zake na tafsiri zake na kuna wakati kuna kuwa na maagizo na viapo kumbuka kila damu inapokuwa ina inatumika ina iwe imemwagwa uwe umepakwa uwe umekunywa kuna maneno huwa yanatamkwa kuna matamshi huwa yanatamkwa na hayo maneno wanayoyatamka ndio ambayo mashetani ufanyia kazi yale maneno mapepo yanafanyia kazi yale maneno waganga wachawi na washirikina ambao hawakuwepo kabisa muda ile damu inamwagwa lakini kwa sababu wana uwezo wa kuingia katika ulimwengu wa roho wakiona ile damu wanajua kuna neno lilitamkwa kuna maneno yalizungumzwa wanayaachilia mashetani na majini na mapepo na nguvu za giza kupambana sasa na maisha yetu kushughulika na maisha yetu kupitia hiyo damu hata kama ulikunywa hiyo damu ujue shetani yumo humo humo ndani mapepo yako huko ndani majini yako huko ndani miungu iko huko ndani vifungo viko mle ndani na vifungo haleluya haleluya vifungo tulivyo navyo au matatizo tulio nayo au mateso tulio nayo yanaweza yakafanana mwingine akafunguka haraka mwingine asifunguke haraka kutokana na aina ya damu ya mnyama aliyechinjwa na wingi wa ile damu wote wanaweza wakawa wana matatizo ya moyo lakini damu iliyomwagwa hazifanani yale mashetani yanayowatesa watu kwa njia ya vifungo na magonjwa hayafanani kuna ugonjwa wa moyo umesimamiwa na damu ya kuku ukigusa tu ule moyo unaachiliwa lakini kuna ugonjwa wa moyo umesimamiwa na wingi wa damu za mbuzi wingi wa damu za ngombe naongea na watu hapa hiyo ndiyo tofauti kwa nini aliachiliwa mapema kwa nini huyu akuachiliwa mapema kwa unapoona tunarudia rudia hizi toba tunaingia ndani sana katika ulimwengu wa roho kupambana na aina ya falme na mamlaka za giza ambazo zina nguvu kubwa kwa sababu ya zile damu zilizoachiliwa haijalishi tunayo damu ya Yesu yenye nguvu kuliko hizo damu kwa hiyo omba kwa kurudia omba kwa kurudia omba tena ghafla utaona unaachiliwa amen changanya na CD nyingi tulizokupa tafuta mikesha ya lazima shirikianeni watatu wanne kwa makabila vunja vunja yani usione kwa nini nabebeshwa huu mzigo kurudi kwenu mara kwa mara nilikuwa namwambia mama kama ingelikuwa ni uwezo ninao mkubwa wa kifedha nilipasa uniwe narudi hapa moshi zaidi ya mara saba. lakini kwa sababu kila kitu ninachokiona ni gharama na gharama ni kubwa tunahitaji neema ya Mungu tunapofanya toba za mara nyingi ndivyo tunavyopangua ule uzito ndivyo tunapokutana na zile ngome nzito tunakutana na madhabahu ambazo zimengangania na kushikilia watu wanaomba zipo tu zilikuwa zinahitaji nguvu kubwa ya wingi wa toba wa watu wengi amen 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 na maombi ya kuzunguka mji huu tutaendelea kila tunapopata nafasi lazima tutapita tena lazima tutapita tena ili Mungu aweze kuingilia kati Haleluya haleluya. Endelea kuniombea. Mimi ni msukuma, nina mzigo wa wachaga. Ndio uone tofauti sasa. Lakini kwa sababu Mungu aliachilia kibali, si tu kibali cha Mungu, ya mkini ndani ya mioyo yenu, mlishagatoa sadaka nyingi bila sisi kujua. Mungu awainulie mtu kuja kwenye hili eneo. Kwa hiyo hiyo sadaka imenikamata ime ilikuwa nikamata ikanileta hapa. Yale maombi yako yamenishika yalikonishika yakanileta hapa. Amen. 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 Kwa tumeangalia hizo damu tutapita kwenye toba tena, damu za ibada za matambiko na mazindiko kwa upana wake, kwa maana zake, kwa maagizo yake pia, kwa tafsiri za matukio yaliyokuwepo. Hatuna wa kumlaumu. Jambo la tatu tuliona kwa upana wake damu za mauaji kwa kujua na kwa kuto kujua tumepita kwenye toba. Jambo la nne tumeona damu za utoaji wa mimba 
aliyetoa na aliyempa lawama tunaweka pembeni tunaingia kuomba damu ya tano tuliona damu za ibada za uganga na uchawi na ushirikina hapa nitaendelea tu kukusemesha kwenye toba kwa vipengele nilivyo navyo mara nyingi sana anaweza akatokea mtu asiyetupenda asiyekupenda akaenda kwenye madhabahu za uganga na uchawi na ushirikina na aka toa sadaka na ile damu walipoimwaga kwenye madhabahu zao ile damu ikazungumza asifanikiwe asiolewe afukuzwe kazi asijenge asilime asiwe na mafanikio kwa katika ulimwengu wa roho zile madhabahu kuna watu wameshikwa kuna uhai wao kuna majina yao lakini pia kuna mazungumzo yanayoendelea ambayo yamemshikilia mtu ilo nalo ni upana kwa upana wake jambo la sita tuliona damu za watu kwa kujinyonga kama wapo kwenye familia kazi yetu ni kutubu tu amen jambo la saba damu za watu kwa kunywa sumu na hizo taarifa labda mnazo mmesikia zipo kwenye familia kuna jambo la nane damu kwa dhambi ya uasherati ubikila wake damu yake ya ubikila ilitoka nje ya maksudi na mapenzi ya Mungu na huyu mtu anaingia kwenye vifungo. Kumbuka matumizi mabaya ya damu yanampa shetani nafasi na uhalali. Waganga wanapata nafasi na uhalali. Mashetani yanapata nafasi na uhalali. Mapepo yanapata nafasi na uhalali. Nguvu za giza zinapata nafasi na uhalali. Popote hiyo damu ipo, iwe juu, iwe ndani, iwe nje popot wanapata uhalali miungu ya kifamilia inapata uhalali kuendelea kuwashikilia watu palipo hiyo damu na hayo ma miungu yapo lazima kuwa mnafanya hizi toba mara kwa mara na jana nashukuru sana waombaji ambao tuliwaacha hapa walijitahidi kuomba na ninyi juu ya mkoa huu na kumnyanganya shetani mkoa huu na kumkabidhi Yesu Tunavyo mkabidhi Yesu kwa imani ndio amepokea Shetani amesikia kwamba mji huu umekabidhiwa kwa Bwana Hawezi kukaa na kuishi kwenye huu mji Kwa imani katika jina la Yesu Kuna damu nyingi katika ulimwengu wa rozi zimeachilia vifungo kwa watu kupitia mambo ya jando na ukeketaji Kwa mila na taratibu za yale makabila lakini pia kuna wengine walichanjwa chale. Lakini pia kuna wengine kuna lugha zinasema watu wanakula amini. Wanachanjia damu. Siji mnanielewa sawa sawa? Kuna binti aliniambia jambo. Alipendana na kijana akiwa form 2 au form 1. Wakapatana kwamba tuchanjie damu. Uko mbele ya safari mimi na wewe tutaoana. Hakuna atakaye kuoa. Hakuna mtakaye muoa walichanjia damu. Nikaambia mkafanyaje? Wakakata damu za vidole vyao. Huyu akanywa ya kwake na huyu akanywa ya kwake. Baada ya muda mahusiano yalikuja kavurugika. Hawakutangua lile neno. Hawakutangua ile nguvu ya ile damu. Sasa kumeenda mbele ya safari, kila mchumba mchumbia yule binti anagaidi tu. Anagaidi tu kijana naye kule alikuja akawa mkubwa akaoa alimpa mtu mimba hakumuoa akampa na mwingine hakumuoa akaja akafika kwenye process kabisa kafanya mipango mizuri imekaribia na ndoa kila kitu amefanya mwanamke akamkataa akasema nikaambia hivi wewe ya kwako ni hai huyu naye ya kwake ni hai umeona eh mashetani alikaa kati kati yao kwa sababu ya lile agano ya yale matamshi na yale makubaliano kuna wakati kwenye familia mababu na mabibi walikuwa wanachinja wanamwaga damu wanasema uko huu hakuna atakayo wa kabila la fulani sasa anakuja anaoa kwenye lile kabila damu inapomwagika kinyume na sheria ya Mungu la kwanza roho ya mauti ni ya kwanza kumiliki na kutawala anapoingia tu kwenye ule ukoo ambao ile damu inazungumza kuna miiko kuna mambo yalikuwa yanatokea ya zamani Yaani ukiwa unapata historia ndio unajua ah ndio maana kwa nini huyu hawezi kuwa kabila hili. 
Lakini sasa kwa sababu Mungu alishaona mambo yameharibika, akaona ni bora Yesu aende msalabani kwa ajili yetu. Ndani ya damu ya Yesu tunao ukombozi. Ndani ya damu ya Yesu kuna uwezo wa kuachiliwa na kuwekwa huru. Yaani kuna mambo mengi ndio maana nimesema tutashughulika na maana zake, maagano yake, mila zake, tafsiri zake. Wakati wanamwaga walikuwa wanasema nini? Walikuwa wanafanya nini? Anazaliwa mtoto wanamchinjia labda ngombe kutokana na makabila tulio nayo. Na wanatamka mtoto huyu amezaliwa tunawakabidhi mumlinde kupitia sadaka ya damu hii. Kwa hiyo mtoto yule kwanza alikabidhiwa alafu analindwa na mamiungu ya ile familia lakini pia damu hiyo hiyo inampa shetani kuleta mapepo nguvu za giza uchawi na ushirikina kumfunga mtoto yule yule hata kama kiongozi wa ukoo hakusema hata kama viongozi wa mila wakusema kwa sababu tu ile damu inawakilisha ufalme wa shetani shetani atafanya zaidi ya hayo ambayo hamyajui ninyi na sasa tumeokoka ehe una Yesu lakini unafikwa na mashetani amefungwa na mashetani ana Yesu lakini alikabidhiwa kulindwa na kwa sababu ya ile damu zamani wazee walikuwa wanaamini ukimwaga damu kwenye shamba tamka ulinzi shamba linalindwa na miungu shamba linalindwa na mashetani shamba linalindwa na ile damu sasa umeokoka pamoja na Yesu bado shamba linalindwa bado ukoo unalindwa bado familia inalindwa bado ile miti ina, 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 ina uhalali wa ile vita mmemuona dada aliyekuwa anaongea na mashela hapa ona alipokuwa anaongea na mashela hapa bado kuna uhalali sio kwamba alikuwa anasema mumlinde mumjue na huyu kazaliwa kwenye ukoo huu ni kweli ni matamshi hayo mtu anakuja kuogoka anaanza kuchangaa kwa nini nasunguliwa na nguvu za giza na ninaye Yesu hapo ndio sasa sema lazima nyuma yake kuna mahali kuna jambo bado linazungumza bado kuna agano limesimama bado kuna damu inamsimamia bado kuna damu inamfuatilia atokako na ingia hapo tulisema ile damu itakuwa juu ya mtu juu ya mji juu ya watoto juu ya uzao sio kitu rahisi popote aendapo iko ikiwa juu na yale mashetani yako pale juu na ile miungu iko pale juu na yale mapepo yako pale juu na roho ya mauti iko pale juu aingiapo na hatokapo mnafahamu shetani haogopi maombi anaogopa tu kisha jua huu ufahamu kwamba sasa nimejua hawa watu wananiondoa na tunamuondoa kweli haleluya hapa ndio unaona wameokoka bado wako kwenye vifungo ameokoka bado anaumwa ameokoka bado ana mateso Biblia inasema Yesu alikuja ili tuwe na uzima kisha tuwe nao tele kuna tofauti ya uhai na uzima sawa kuna tofauti ya uhai na uzima hivi vitu vyote vinapofanyika uhai wako unafungwa uzima ufanyi kazi ndio maana unaona unaweza kunyosha mikono unaweza kuinama huni kwa sababu bado nina uhai ndani bado nina uhai ndani naweza nikaongea bado nina uhai ndani lakini sina uzima meiona tofauti anaona na na Yesu na anaumwa macho bado macho yanaona kabisa yani ule uhai umo lakini uzima kwa kuna tofauti kubwa sana kubwa sana na kuna wakati biblia inasema uhai wetu umefichwa ndani yake Kristo kumbe uhai unaweza ukafichwa mahali na ndani ya damu kuna uhai wanapochukua uhai wetu waliupeleka wapi waliuweka wapi popote ilipo ile damu na uhai wako huko pale pale pamoja na yule mnyama na mashetani na mauti na kuzimu pamoja ndio maana wakitoa damu kwenye biashara za uganga na uchawi uhai mwingi wa watu unaondoka unaondoka sasa kwa shetani abane vyote viwili uhai na uzima wote haumo ndio unamwona mtu hatembei kabisa kila kitu mwilini mwake kimekufa figo zimekufa moyo umekufa macho yalikufa ni kipofu kila kitu kimekufa 
huyo sasa uhai na uzima wote ulifungwa pamoja huko kwenye mapango kwenye mashamba kwenye milima kwenye makaburi tulikuwa tunamwaga huko damu wazee wanafanya hivyo vitu wanachinja huko na siku hizi niwaambieni kuna vitu vinaendelea kwa sababu wameshajua hawa watu hata wakijalikizwa hawayataki haya mambo kwa hiyo wanachinja bila ninyi kujua kama wamechinja kwa maagano mnakula mnafikiri tuko kawaida kumbe hatuko kawaida shetani anaendelea kumiliki na kutawala maisha ya watu damu iliyo katika ulimwengu wa roho ardhi damu iliyo katika ulimwengu wa roho wa mtu tubuni basi ili dhambi zenu zipate kufutwa mlejee kwa Bwana msamehewe naye Mungu anatukomboa na ndani ya damu yake tunao uzima ndani ya damu yake tunao uokovu ndani ya damu yake tunapata ushindi yani kuomba ni lazima kumomba Mungu ni lazima na kuna wakati Biblia inasema watu wangu ndio waita kwa jina langu watanyenyekea na kuomba na kunitafuta uso na kuacha njia zao mbaya nitasikia kutoka mbinguni na kuwasamehe dhambi na kuiponya nchi yao akiwa anaiondoa hiyo damu kwenye ardhi ndio imeondoka kwenye ile nyumba imeondoka kwa watu inaondoka ndani mwetu inaondoka juu yetu inaondoka popote inapotufuatilia haleluya 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 tena na tuliona ya kwamba kaini alipomuua ndugu yake habili sauti ya damu ya ndugu yako inanililia kutoka katika ardhi ninachotafuta hapo damu inaweza ikaongea damu inaweza ikalia damu inaweza ikatoa sauti damu inaweza ikapiga kelele sauti ya damu ya ndugu yako sauti ya damu ya ngombe sauti ya damu ya mbuzi sauti ya damu ya kondoo sauti ya damu ya kuku inalia kutoka katika ardhi ikabeba na zile laana kwa damu inaongea tunayo damu ya Yesu inenayo mema tutaiachilia ikanyamazisha hizo sauti ikavunja yale maneno ikafuta yale maandishi ikafuta yale matamshi haijalishi nani aliyasema sisi tuna mamlaka katika damu yake Kristo naomba tusimame Bwana ni chungaji wangu sadaka zinatolewa na mahitaji pia wana kitu uniongoza kwa njia za
Yesu. Jioni ya leo. Tale ya mwisho. Ya kumaliza mwaka. Narudi kwako tena. Kwa njia ya damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Imebeba uponyaji. Imebeba ukombozi. Imebeba msamaha. Kwa ajili ya maisha yangu. Kwa ajili ya uko mzima. Kwa baba yangu. Kwa mama yangu. Kwenye kabila letu. Damu ya Yesu. Ninaita tena. Nishamee Bwana. Tushamee Bwana. Kwa habari ya damu. Nilioimwaga. Katika urumwengu wa roho. Wa ardhi. Kwa habari ya damu. Iliyomwagwa. Na mababu. Na mabibi. Viongozi wa ukoo. Wazee wa mji. Tusamee familia iwe kwa uhuru maisha yetu yawe kwa uhuru naomba msamaha kwa habari ya damu iliyomwagika damu ya mauaji niliyoyafanya walioyafanya walioko kwenye familia wazazi wetu mababu na mabibi Baba wakubwa Baba wadogo Dada zetu Kaka zetu Na hiyo damu Imeachiria lana Imeachiria mateso Imeachiria vifungo Imeachiria mauti Damu ya mauaji Damu ya ngombe Damu ya mbuzi Damu ya kuku Damu ya utoaji mimba. Damu tulizokunywa. Damu walizokunywa. Damu walizopakwa. Damu niliyopakwa. Damu ya kuchanjwa chare. Damu ya ubikira. E Yesu. Jioni ya leo. Shamee maisha yetu. Shamee kwenye ardhi. Shamee kwenye ukoo. Shamee kabila damu ya thamani damu ya ukombozi ninaitumia sasa kuondoa dhambi hii damu hii laana hizi mauti za kila aina na iachilia damu ya yesu juu ya kila damu katika urumwengu wa roho wa mwili moyo nafsi ardhi na mkoa huu damu ya Yesu damu ya Yesu imwagike tena iende ikaondoe walali wa shetani walali wa mapepo nguvu za giza na miungu yote katika urumwengu wa roho wa ardhi damu ya Yesu nisaidie tena nisaidie tena ondoa 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 endelea 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 tunaondoa tunaondoa kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu tunaondoa kabisa mikoshi yote iliyosababishwa na hiyo damu kila vifungo vilioletwa na hiyo damu ya mauti hiyo damu ya ubikira tunatoa huo halali wote ulioshikilia ndoa yako ulioshikilia nyumba yako ulioshikilia ukoo wako ulioshikilia kila mahali kwa jina la Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu tunaondoa tunaharibu kabisa huo mikoshi yote hiyo vifungo Yesu inapita damu ya Yesu inapita juu ya kila damu na kuiondoa damu zilizochinjwa damu za ngombe 
walichinja mababu zetu walichinja mabibi walichinja wazee alichinja baba alichinja kaka alichinja dada walichinjwa watoto wachanga walichinjwa wakati wa vitovu vyao walichinjwa wakati wanaolewa alichinjwa wakati anaoa maana yake taratibu zake sheria zake na maagizo yake damu ya Yesu inapita inaenda kuiondoa hiyo damu katika ulimwengu wa roho wa hiyo ardhi ya familia ardhi ya malango ya mji ardhi ya malango ya ukoo kwa kuzaliwa kwenye ukoo wa baba kwenye ukoo wa mama ardhi iliyo juu ya familia ardhi iko juu ya ukoo ardhi iko juu ya maisha yako damu iko juu ya maisha yako hiyo damu iko juu ya ardhi ile hiyo damu iko juu ya watoto hiyo damu iko juu ya ukoo mzima hiyo damu iko juu ya mnyeji walile eneo hiyo damu iko juu ya mashamba juu ya familia juu ya makabila tunayotoka makabila alikolewa kabila alikoa hiyo damu iko juu tunaachilia damu ya Yesu tunainyunyuzia damu ya Yesu ipite na kuondoa ipite na kuvunja ipite na kuharibu ipite na kubana ipite na kuvunja ipite na kuharibu ipite na kubana ipite na kuangamiza shetani alipata uwalai kwa hiyo damu majini alipata uwalai kwa hiyo damu miungu ilipata uwalai kwa hiyo damu kuzimu ilipata uwalai kwa hiyo damu mauti ilipata uwalai kwa hiyo damu mapepo yalipata uwalai kupitia damu iliyomwagwa damu za watoto damu ya mbuzi damu ya ngombe damu ya kuku damu ya kondoo damu iliyo juu damu ile ndani kwa kunywa damu iliyopakwa kwa pota ilikowekwa damu na ishara zake damu na mauti yake damu na mapepo yake damu na miungu yake damu na maagano yake damu na matamshi yake damu na sauti yake damu na maneno yake damu na kelele yake damu ya Yesu inavunja damu ya Yesu inavunja Nataka kuona watu wanaomba hapa. Nataka kuona watu wanapambana wanapambana. Nataka kuona watu wanasukuma maombi. Shambulia kabisa. Shambulia kabisa. Acha kuomba kizembe wewe. Wewe mama wewe omba. Dada omba. Kaka omba. Familia omba. Makabila haya omba. Shandorobo sataraba. Shekoroba sika. Shandorobo sika. Na pita. Na dami ya Yesu. Katika umengu wa roho. Na pita. Na dami ya Yesu. Nina ingia. Na dami ya Yesu. Nina ingia na dami ya Yesu. Kwenye mipaka. Ya hiyo nyumba. Kwenye mipaka. Ya hiyo shamba. Kazi ni kwako. Shule ni kwa watoto. Chuo ya maisha yao ndani ya maisha yao kama hiyo damu iko ndani iko ndani ya tumbo la uzazi ndani ya tumbo la chakula imesambaa sehemu zote za mwili wako nje yako na ndani yako damu ya mbuzi damu ya ngombe damu za watu damu za kuku toka ndani yao toka juu yao toka ndani yao toka kwenye mashamba toka kazini toka ofisini toka shuleni toka kazini toka kwenye barabara toka nchi ya panda toka kwenye ukoo toka kwenye kabila toka kwenye mji toka achia toka na wachawi wako kazana kazana bado toka na wachawi wake niambie toka na mauti yako piga kelele sema hilo neno toka na mauti yako Toka na uganga wako. Toka na uchawi wako. Toka na ushirikina wako. Toka na kelele yako. 
Toka na sauti yako. Yes. Toka na maneno yako. Toka. Toka na mapepo. Toka na nguvu za giza. Toka na uchawi. Toka. Toka na miungu. Toka na miungu yako. Toka na miungu yako. Toka na miungu yako. Toka na miungu yako. Toka ulipokaa. Toka ulipowekwa. Toka ulikojificha. Toka chia. 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 Toka ndania. Juu ya ardhi. Juu ya baba. Juu ya mama. Juu ya watoto. Juu ya mtu huu. Juu ya ardhi. Sema toka. Toka. Achia toka achia toka achia kwa jina la Yesu kwa damu ya Yesu achia 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 kwa jina la Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu achilia 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 ardhi achilia fahamu achilia uzao achilia familia na kusema toka 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 kwa damu ya Yesu toka 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 kwa damu ya Yesu toka 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 kwa damu ya Yesu toka juu yake toka ndani yake toka walikoipaka toka walikoiweka toka agano lake toka maneno yake toka mapepo yake toka mauti yake toka kamba yake toka kifungo chake toka
Sinyamaza takama ni menyamaza Riko koko sata Shake tarabako Shikitiri mandara bakara Shika tarabako ya ndara basa Kasirika unapomba Kasirika unapomba Walioko kwenye radio Walioko kwenye youtube Walio sikiliza kwenye ICD Kasirika unapomba Shamburi ya pambana Shamburi ya pambana Shamburi ya yondoe Shamburi ya funja Shamburi ya haribo Shamburi ya samba na tisha Shamburi ya piga 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 Shamburi ya 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 Katika damu ya yesu usichoke Usichoke Tuko tale ya mwisho ya kufunga mwaka Usichoke pambana Toka Toro wote Toka Na ushembe Toka Achia kila mari Toka Achia Achia Toka Kwa chino lesho Toka Kwa damu yesho Toka 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 Kwa chino lesho Toka Kwa chino lesho Toka Achia Achia kabisha Achia tango leo Achia Toka Kwa damu yesho Toka Magano yako Toka na magano yako Toka 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 na vifungo vyako Toka Kwa chino lesho Toka Achia Toka Achia Toka Achia Toka Bado 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 Endelea Bado Endelea Bado Endelea Toka Achia Kila mahali Toka Achia Achia Toka na magano yako Toka Achia na damu Toka Achia na hiyo mefupa Toka Achia na hizo shingo Toka na vicho mbiyako Toka Achia Toka na hicho kifuwa kiku Toka Achia kabisha Toka Achilia Ondoka Toka Kwa chino lesho Achilia Na hivyo vifuwa Hivyo vifuwa Havia limonia Toka Achia Toka Ondoka na vyo Toka Kwa chino lesho Toka Kwa tamu yesho Toka Kwa chino lesho Kwa tamu yesho Kwa tamu yesho Sikilize kidogo Sema kwa damu ya Yesu Popota iliko damu Ya ufalme wa shetani Ewe damu Uliyeko juu yangu Na mashetani yako Na mapepo yako Na majini Na nguvu za giza Na miungu yote Kwa damu ya Yesu Toka juu yangu Toka juu ya kila kitu nilicho nacho Toka, 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 toka Damu hiyo Ita kuwa juu yako Juu ya watoto Juu ya wenyeji Juu ya arithi Juu ya watu Juu ya mkau Juu ya makabila Leo hii Tunayondo Damu za watu Damu ya ngombe Damu ya mbuzi Damu ya kuku Damu ya kondo Damu za wanyama poli Damu za ndege Sema toka ni achie Kwa damu ya yesu 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 Kristo Toka achia Yes, nisikilize tena Biba inasema Kaini alipomua nduguye Buwana haka muambia Kaini yuko hapi ya bili nduguye Sauti ya damu inalia kutoka katika arithi Damu inayolia, damu inalia, damu inalia Damu inaongea, damu inazungumza Damu inapiga kelele kuna jambo linalo endelea ndio maana mateso yamekuwa makali mazito kwa watu. Amen. Sema kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Damu ya ukombozi. Damu ya ukombozi. Iliyomwagika. Iliyomwagika. Pale msalabani. Pale msalabani. Naitumia damu ya Yesu. Naitumia damu ya Yesu. Sioni ya leo. Sioni ya leo. Nainyamazisha. Nainyamazisha. Sauti za damu. Sauti za damu. Za mauaji. Za mauaji. Mauaji ya watu. Mauaji ya watu. Walikunywa sumu. Waliokunywa sumu. Walijinyo Wali ojinyonga Wali toa mimba Kwa ibada Za uganga na uchawi Nila na desturi Za uko wetu Kabila letu Ewe dam Nyama za kimia Wadam ya yesu Wadam ya yesu 
na inyamazisha hiyo damu na inyamazisha hiyo damu inayoongea inayolia inayopiga sauti inayolia inayoongea inayosema nyamaza kwa damu ya Yesu kwenye maisha yetu kwenye ardhi nyamaza kwa damu ya Yesu endelea 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 na inyamazisha hiyo damu inayoongea na kulia kwenye maisha yako maisha ya watoto wako maisha ya baba yako maisha ya mama yako makabila tunayotoka vijiji tunavyotoka wilaya tunazotoka ukoo tunaotoka kwa baba kwa mama taja hilo kabila taja huo ukoo iambie damu ya mbuzi nyama za kimya kwa sauti ya damu ya Yesu damu ya ngombe nyama za kimya kwa sauti ya damu ya Yesu sauti ya damu ya kuku nyama za kimya kwa sauti ya damu ya Yesu sauti ya damu ya paka sauti ya damu ya mbuzi sauti ya damu ya kondoo sauti ya damu ya simba sauti ya damu ya punda sauti zote zilizomwagwa zilizopo katika rumengo wa roho ardhi tunazozijua tusizozijua tunazozikumbuka tusizozikumbuka walichinja sawa watu lichinja sawa walimwaga sawa waliweka sawa ewe damu nyama za kimya shandoro bokandara basa shandoro bokindiri bosa shandoro bokandori maina shandoro bokandara basaka inyamazisha inyamazisha taja ulichonacho taja watoto wako taja ndugu zako taja familia taja jina lako taja jina la mume wako taja jina la baba damu inayoongea mambo mabaya kwa ajili ya mama yako tunainyamazisha kwa sauti ya damu ya Yesu inazungumza laana kwa ajili ya familia nyama za kimya kwa sauti ya damu ya Yesu damu yenye uweza damu yenye nguvu damu yenye mamlaka sauti za watu sauti za damu ya ngombe sauti za mifugo alitoa mimba ile damu inaongea aliua waliua walijinyonga walikunywa sumu alichanjwa tale alitolewa ubikira wake wakati wa jando wakati wa kukeketa ewe damu nyama za kimya nataka kusikia unaomba nataka kusikia unaomba paza sauti yako kwa baba paza sauti yako kwa baba ni yeye alisema natafuta mtu miongoni mwao atakaye simama mbele zangu atakaye simama mbele zangu mahali palipobomoka Yesu mimi ni mmoja wao kwa ajili ya watu hawa waombaji hawa wamesimama katika ulimwengu wa roho wa kila damu inayolia damu inayoongea damu inayosema damu inayopiga sauti damu inayozungumza tunainyamazisha tunainyamazisha kwa damu ya Yesu damu ya geti semane damu ya Yesu iliyomwagika pale msalabani kwa kupigwa misumali kwenye mikono yake kwenye miguu yake kwa kuchoma mkuki hiyo damu inapita inapita hiyo damu inatembea hiyo damu inaingia alivalishwa taji ya miiba damu yake ikamwagika na yachiria na yachiria na yachiria kandara bakoria shikikikiri pamdara bako shekeria ndara basaka damu ya Yesu inanena mema damu ya Yesu inaongea nyamazisha sauti zinazoongea zilizomwagwa na baba iliyomwagwa na wazee wa mila kizazi cha kwanza kizazi cha pili kizazi cha tatu kizazi cha nne ewe damu nyama za kimya 
Tunayo damu ya Yesu peke yake. Tunayo damu ya Yesu peke yake. Tunayo damu ya Yesu peke yake. Tunayo damu ya agano jipya. Tunayo damu yenye nguvu. Tunayo damu yenye uwezo. Kondo robo shaka. Shendo robo sika. Shendo ya manda. Shaka robo. Shenda robo saka robo sa. Damu za kafala zilizo mwagwa. Damu za mbuzi zilizo mwagwa. Damu za watu zilizo mwagwa. Alitoa mimba. Kwenye malango ya uko. Kwenye malango ya kabila. Kwenye malango ya mko. Kwenye malango ya mchi. Kwenye malango ya nyumba. Hiyo damu iko chuo ya watu. Hiyo damu iko ndani yao. Hiyo damu alipakwa. Hiyo damu iliwekwa. Sauti yake inaondoka. Sauti yake inanyamazishwa. Sauti yake inavunjika. Sauti yake inaondoka. Damu ya Yesu inainyamazisha. Isiongee tena. Isizungumze tena. Isilie tena. Isipige kelele tena. Kandaraboshata. Shekeria mandarabosha. Katika ulimwengu wa roho, wa hiyo ardhi, wa hiyo shamba, wa hiyo nyumba, wa hiyo shule, wa hiyo kabila. Kiria ndarabasaka katika damu ya Yesu Kristo. Damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu, tunazinyamazisha nyama za kila mahali. Hizo damu zinyamaze kila mahali. Kwa damu ya Yesu. 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 Tunanyamazisha damu zote. Damu zote za matambiko zilizobeba kifo. Tunanyamazisha hayo maneno ya kifo. Tunayanyamazisha kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Sikilize tena. Sema kwa damu ya Yesu. Leo hii naitumia damu yenye thamani. Damu ya mara kondoo. Damu yenye mamlaka. Damu yenye nguvu. Kila neno linalonishikilia. Linalonishikilia. Linalonitesa. Linalonitesa. Lilitamkwa. Wakati hiyo damu inamwagwa inatolewa wanachinja kwenye familia kwenye ukoo jioni ya leo ewe damu uliyebeba laana kuta kufanikiwa kuta kubarikiwa kuta kuinuliwa ni siza Nisijenge Nisijenge Niwe mgonjwa Nipate ajari Nife Kabla ya wakati Na hiyo damu Imebeba mateso Maanga hiko Ule mavu Mauti Ukicha Kutanga tanga Kuta kuinuka Kuta kuolewa Kuta kuwa Hayo maneno Na ya vunja Na ya ondoa Na ya haribu Sasa hivi Toka Achia maisha yangu Achia familia Achia ndoa Achia watoto Achia arithi Achia mashamba Achia ndoa Achia mwili Achia moyo Achia nafsi Achia baraka Achia 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 Mwachie mama yule Mwachie baba yule Mwachie dada yule Mwachie mkau Mwachie eneo ili Mwachie biashara Maneno Yari otamkwa Kwenye ibada za uko Yari tamkwa na babu Yari tamkwa na waze Yari tamkwa na waganga Yari tamkwa na wachawi Watu wasio kupenda Sema achia 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 achia
achia achia achia achia achia achia achia achia achia achia achia achia achia achia achia achia achia achia achia achia achia achia achia achia achia achia achia achia achia achia achia achia achia achia achia achia achia Achia Maneno leo semewa, maneno leo andikiwa, maneno leo lusua, maneno leo pandiwa kwa damu ya nana kondo mahali popote walipokuwa natoa sadaka wakaachilia na maneno mabaya yakasika maisha yako yakasika watoto yakasika ndoa yakasika uchumi hilo neno lililo baya lililo kukamata lililo kufunga linalo kuendesha linalo kupesa linalo kuangaisha niambie toka 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 kila neno la baya Kila neno lililo baya liondoe maishani mwako liondoe kwenye ndoa liondoe kwa watoto liondoe shuleni liondoe kwenye ardhi niambie toka 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 achia hiyo ndoa achia hiyo watoto achia hiyo kazi achia hiyo elimu achia hiyo miguu achia hiyo moyo achia hiyo nafsi ila neno kwa damu ya bwana kondo linakuwa Linakuachia, 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 linakuachia. Neno lililo baya limebeba mauti, limebeba magonjwa, linakuendesha, linakusumbua kwa damu ya Bwana Kondo. Leo tunaliondoa, niambie toka, 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 niachie, 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 niachie. Niambie toka niachie, toka niachie, toka niachie, toka niachie, toka niachie toka niachie haya maneno ukilala unalo ukiamka unalo ukitembea unalo niambie toka 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 alitamka mganga alitamka bibi alitamka shangazi alitamka babu alitamka baba hilo neno linatembea ukilala unatembea nalo unalala nalo unaamka nalo unaishi nalo niambia wewe neno baya la mauti na uharibifu hilo kanda ni yangu kwa nguvu ya damu ya kondo ya mbuzi ya ngombe ya kuku za watoto Toka toka achia 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 ilo shamba achia 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 maisha yake achia mwili wake achia moyo wake achia ilo shamba achia ilo nyumba achia ukoo achia ilo kabila toka na uhai wako toka na wanyama wako toka na maandishi yako toka na maneno yako toka na hiyo bala kana huo utasa katika jina la Yesu nisikilize tena sema kwa nguvu ya damu ya Yesu mashetani wote mapepo wote majoka yote nguvu za giza mizimu iliyopata walali kutesa maisha yangu kufunga maisha yangu kuniandama kwa laana za kila aina mlipata walali kwa sababu ya hizo damu damu ya ngombe damu ya mbuzi damu ya kuku damu za watu damu ya kondoo damu ya chale damu ya jando damu ya ubikila damu ya utoaji wa mimba jioni ya leo nayaangamiza na waangamiza kwa upanga wa damu ya Yesu na waangamiza kwa uweza wa damu ya Yesu na waangamiza kwa mamlaka ya damu ya Yesu toka toka achi 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 
endelea kutamka endelea kutamka kwa jina la Yesu Kristo jioni ya leo tunaiangamiza kwa nguvu ya damu ya Yesu Kristo kwa upanga wa Bwana katika jina la Yesu Kristo hizo damu zote zilizopita kwa jina la Yesu Kristo kupitia hizo damu kwa jina la Yesu Kristo damu zote zilizomwajika na hiyo miungu ikasimamia kwa nguvu ya damu ya Yesu Kristo tunayaangamiza mapepo yote nguvu za giza uyo joka kwa jina la Yesu Kristo hizo damu zilizomwajika za kuku za mbuzi za kondoo kwa jina la Yesu Kristo paka achi ya maisha yetu achi ya familia achi ya ardhi kwa jina la Yesu Kristo kwa jina la Yesu Kristo tunayakufanya yote toka 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 kwa jina la Yesu Kristo nguvu za wachawi toka chia kwa jina la Yesu Kristo mashetani mapepo kwa jina la Yesu Kristo yaliyosimamia kwenye hiyo nguvu ya sadaka ya damu tunaachilia damu ya Yesu kwa jina la Yesu Kristo ipambane nayo ipambane nayo achilia damu ya mwanakondo kwa jina la Yesu Kristo pambana na kila damu zilizomwajika kwenye ibada za jando pambana nayo kwa jina la Yesu Kristo ibada zilizofanyika kwa wazee wa mila kwa jina la Yesu Kristo maneno yaliyochiliwa kwa damu Yesu toka toka kwa jina la Yesu Kristo enyi machini enyi mapepo mliokaa kwenye hiyo damu kwa damu ya Yesu Kristo ninawaachia ninawaachisha kwa jina la Yesu Kristo toka kwenye familia toka kwa baba huyu toka kwa mama huyu toka kwa binti huyu kwa nguvu ya hiyo damu na achilia damu ya Yesu fanye vita nanyi fanye vita nanyi usiku na mchana kwa jina la Yesu Kristo kila damu ilipo njia panda ilipowekwa nayo mapepo yaliyo kwenye njia panda makaburini napeleka damu ya Yesu fanya vita fanya vita fanya vita ingia fanya vita ingia fanya vita damu ya Yesu fanya vita fanya vita kwa jina la Yesu Kristo hai kwa jina la Yesu Kristo tunashambulia tunashambulia kwa jina la Yesu Kristo kwenye kazi yako hizo damu zilizosimama nayo mapepo na achilia ya damu ya Yesu fanya vita tunairuhusu damu ya Yesu fanya vita fanya vita na miungu yote fanya vita na mapepo fanya vita na uyo choka kwa jina la Yesu Kristo damu ya Yesu tusaidie kufanya vita uyo choka kwenye ardhi kwa jina la Yesu Kristo kwenye ulimwangu wa roho kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu Kristo kwa damu ya mwanakolo fanya vita fanya vita choka yote miungu yote machini kwa damu ya Yesu za giza walipata walali kuteza maisha yetu kwa njia ya hizo damu damu ya kuku damu ya ngombe damu ya kondoo damu za wanyama damu ya shimba toka kwenye maisha yao hauna mamlaka tena hauna nguvu tena kwa damu ya Yesu kuwatesa ndio kuwashumbua kwa damu ya Yesu kuishi kwa jina la Yesu kwa damu ya Yesu kuwatesa ndio kuwafunga kwa damu ya Yesu kuwaonea haleluya kwa misha kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa jina la Yesu sikilize tena popote damu inapoachiliwa kinyume na Mungu mauti na kuzimu wanakuwa wa kwanza kupata nafasi wanakuwa wa kwanza kupata nafasi na uhalali amen sema na inua damu ya Yesu katika ulimwengu wa roho mauti na kuzimu na shetani wako na mapepo yako na machini yako na washirikina wako na wabashiri wapandisha pepo wanaofuga mapepo na warogaji wako ewe mauti na kuzimu unayenifuatilia unayeniwinda unayenichua unayeishi ndani yangu unayenifuatilia jioni ya leo jioni ya leo Navunja agano lako mpango wako kazi yako nguvu yako kifungo chako vunjika achia 
haribika mipango ulionayo kazi ulionayo mamlaka ulionayo kwa jina la Yesu toka 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 roho ya mauti roho ya kuzimu roho ya uganga roho ya uchawi roho ya ushirikina na hiyo mauti achia maisha yangu achia watoto achia ndoa achia nyumba achia malango achia mauzo achia mipaka achia damu yangu achia jina langu achia elimu achia ukoo achia mji achia nyumba ewe mauti toka achia endelea 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 toka iambia hiyo mauti na roho ya mauti toka kwenye maisha yako toka kwenye ndoa toka kwenye kazi toka kwenye malango toka kwa watoto na mipango yake iferishwe isifanikiwe kwenye kazi yako kwenye ndoa yako kwa watoto wako kwenye lile shamba kwenye ile ofisi kwa damu ya mwanakondo ambia wa roho ya mauti na uharibifu wako na vyote ulivyo navyo toka 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 achia achia vi achia ndoa achia kazi achia moyo achia nafsi achia watoto achia elimu achia achia ambia toka 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 na nguvu za giza toka rogaji wote toka mipango yao toka kazi zao toka shambulia pambana kwa jina la Yesu shambulia hiyo mipango mikakati walio nayo ajenda walizo nazo mifumo na njia zao naambia toka 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 na mipango yako kwa damu ya mwana kondo toka kwenye maisha yangu toka kwenye ndoa hiyo mipango yako nina hiyo ndoa hiyo mipango yako ninaitoa njia zako zote unazopitia kwa damu ya mwana kondo ninazifunga ninazifurisha mikakati ulio nayo haitafanikiwa kwa damu ya mwana kondo kile unachokipanga hakitafanikiwa kwenye maisha yangu kwenye ardhi kwenye mipaka kwenye mal ngo toka 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 achia 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 huo moyo achia hiyo kazi achia hiyo elimu achia hiyo miguu achia achia toka toka mwambie toka 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 ewe roho ya mauti roho ya mauti roho ya mauti na mipango yako na mikakati yako toka 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 tunakungoa leo leo tunakungoa tunakutoa tunakuhamisha tunakufukuza na makao yako hayataonekana hautasikika kwenye familia hii kwenye ukoo huu kwenye ardhi hii kwenye mkoa huu wa Moshi hautaonekana wewe roho ya mauti na kazi zako hazitasikika tena toka 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 kwa damu ya mwana kondo wanaachia wanatoka kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu haleluya nisikilize tena tumesema hatuna mkesha ni afadhali twende kidogo si ndio sitatumia muda mrefu bado kidogo nitamaliza haleluya ukiona umebanwa bwana huko ndani omba kwa kutembea amen amen sema kwa damu ya Yesu mauti uliyevaa sura ya ugonjwa sura ya ajali sura ya migogoro sura ya umaskini sura ya ukichaa sura ya ukilema magonjwa kwa majina yake ewe mauti na sura yako toka niachie toka niachie toka 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 weka mikono mahali unapoumwa pamba na shambulia kwa jina la Yesu Kristo 
we mauti kwa sura zako mbalimbali ulizo nazo kwa jina la Yesu Kristo toka niachie kwa jina la Yesu Kristo mauti uliyokuja kwa sura ya magonjwa uliyokuja kwa ukilema kwa jina la Yesu Kristo toka niachie kwa jina la Yesu Kristo kwa jina la Yesu Kristo tunakuchomoa toka we mauti toka we mauti na magonjwa yako na magonjwa yako kwa jina la Yesu Kristo na umaskini wako kwa jina la Yesu Kristo toka kwa jina la Yesu Kristo tunakukemea kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo toka niachie toka achie familia yangu toka achie uchumi wangu we mauti uli na sura ya mauti ya ugonjwa kwa jina la Yesu Kristo uliyokuja na sura ya mauti ya umaskini kwa jina la Yesu Kristo uliyokuja na sura ya kufeli kwangu kwa jina la Yesu Kristo kwa jina la Yesu Kristo wewe mauti uliyokuja kwa sura ya mauti uliyokuja kwenye figo kwa jina la Yesu Kristo na kutoa toka kwa jina la Yesu Kristo toka kwenye hiyo miguu toka kwenye huo moyo toka kwenye hiyo hicho kichwa toka kwenye ilo sikio wewe mauti na kupenda omba 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 toka toka acha kuzembea toka acha kuzembea acha kuzembea kwa jina la Yesu Kristo na kutoa kwenye nywele na kutoa kwenye kucha na kutoa wewe mauti kwenye ilo jino na kuchomoa na kuchomoa na sura yako uliyokuja na roho ya ajali wewe mauti wewe mauti umekuja kuangamiza kabla ya wakati na kuchomoa toka toka kwenye mipango wewe roho ya mauti kwenye mipango yangu kwenye uchumi kwa watoto wangu kwenye mafanikio wewe roho ya mauti toka na kwa pizza toka kwa jina la Yesu Kristo na la Yesu Kristo sura yoyote uliyovaa wewe mauti achia maisha yao achia mashamba achia mili yao achia mioyo yao achia watoto wao achia ndoa zao achia malango ya familia achia wazazi achia mme wake machie mama yake achia watoto wake achia ndugu zetu achia kaka zetu achia dada zetu nimekugundua leo umevaa sura ya umasikini umevaa sura ya ajali umevaa sura ya magonjwa kwa majina yake umevaa sura ya uharibifu umevaa sura ya kuchanganyikiwa umevaa sura ya ukichaa toka toka ndani ya moyo toka ndani ya figo toka ndani ya uchumi toka ndani ya ardhi toka ndani ya shamba toka ndani ya malango toka ndani ya moyo toka ndani ya akili toka ndani ya figo toka ndani ya kongosho toka ndani ya mgongo toka ndani ya viuno toka ndani ya misuli toka ndani ya mifupa toka ndani ya miguu toka 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 achili ya Toka umevaa sura ya magonjwa ya aina mbalimbali watu wanasema ni magonjwa ya kawaida ni umasikini wa kawaida kumbe ni sura ya huyo mauti na imeingia ndani mwako ya mato upite 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 ukangamize ukangamize na kuteketeza ambia achiria ya mato na achiria ya mato na achiria ya mato na achiria ya mato mato bwana upite upite kila mahali roho ya mauti ilipokaa ilipojifita roho ya mauti inaangamizwa kwa moto kwa moto kwa moto kwa moto kwa moto kwa achiria ya mato achiria ya mato Achiria moto kwa jina la Yesu omba 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 kwa jina la Yesu endelea endelea kwa jina la Yesu achiria moto tunaachilia moto tuteketeze moto roho ya mauti kwa jina la Yesu shetani wake moto roho ya mauti moto bwana tawi wake moto bwana roho ya mauti moto bwana ganga wake moto bwana roho ya mauti moto bwana watu wabaya moto bwana roho ya mauti moto bwana ganga wake moto bwana roho ya mauti moto bwana piga la mlo moto bwana roho ya mauti moto bwana sema ba tunaachilia huo moto tunaachilia huo moto upite kila maeneo ilipojifita hiyo roho ya 
mauti ilipokaa hiyo roho ya mauti moto wa Bwana unapita imekaa kwenye figo moto wa Bwana unapita imekaa kwenye mipaka moto wa Bwana unapita imekaa kwenye moyo moto wa Bwana unapita kwenye ile ardhi moto wa Bwana unapita moto wa Bwana moto wa Bwana unapita unapita huo moto huo moto tunawasha moto tunawasha moto tunawasha moto kwenye ardhi yako moto wa Bwana kwenye mwili wako moto wa Bwana kwa watoto wako moto wa Bwana kwenye hiyo ndoa moto wa Bwana moto wa Bwana unapita barabarani unapita kwenye vitaka unapita makaburini unapita kwenye milima unapita mafitoni unapita madarajani unapita nje ya pana unapita round about unapita moto tunawasha moto tunawasha moto tunawasha moto tunawasha moto usiozimika usiozimika huo moto wa bwana unaokuwa mateso unaokuwa magonjwa unaokuwa yesu kwa damu ya mwanakondo sikilize kidogo wengine huwa wanachoka haraka wengine wamekaa hebu naomba mshikane mkono mshike mkono ndio huyo ambaye tayari amebanwa msimshike mkono kuna kitu kinaendelea ndani mwake sema kuanzia leo kwa mamlaka ya damu ya Yesu roho ya mauti na kuondolea nguvu na uwezo wa kuua kwenye familia kwenye ukoo maisha yangu na kuondolea nguvu uwezo mamlaka roho ya mauti inayonitesa kwa njia ya uchawi uganga shirikina watu wasionipenda mauti na kusimu hauna nguvu kuanzia leo kwa mamlaka ya damu ya Yesu tamka kuondoka kwa hiyo nguvu ondoa hiyo nguvu ondoa nguvu mauti unaondolewa kwa jina la Yesu Kristo nguvu ya mauti inaondolewa kwenye familia hii nguvu ya mauti inaondolewa kwenye ukoo huu kwa jina la Yesu Kristo nguvu ya mauti inaondolewa tunaitamkia kuondolewa tunaitamkia kuondolewa kwenye familia hii tunaitamkia tunaitamkia uwezo wake mamlaka yake na Yesu Kristo anga wako nguvu ya mauti inaondolewa kwa jina la Yesu Kristo na wachawi wako na washiriki na wako na mapepo yako nguvu ya mauti inaondolewa inaondoka Mamlaka ya mauti toka 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 hewa nguvu ya mauti 
Ewa nguvu ya mauti uliokuwa kwenye ardhi umekaa kwenye moyo umekaa kwenye miguu umekaa kwenye kichwa umekamata kichwa toka 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 Ewa nguvu ya mauti uwaza wa mauti mamlaka ya mauti toka tunakuwa ndoa tunakuwa ndoa tunakuwa ndoa kwenye mji wa Kilimanjaro na mipaka yake na wilaya zake na watu wake kwa damu ya mwana kondo tunaiwa ndoa ya nguvu ya mauti nguvu ya kuua nguvu ya kuua toka 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 ondoa hiyo nguvu ya mauti kwenye kila kitu ulicho nacho ondoa 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 pambana kutoa pambana kutoa pambana kutoa pambana kutoa nguvu ya mauti inatoka inatoka inaachia inaachia inatoka inaachia inaachia huo moyo inaachia ardhi yako inaachia mipaka inaachia mwili inatoka jina la Yesu sema jioni ya leo naketi kwenye kiti cha enzi cha mfalme wa falme naketi na Yesu sasa aliyekalia aliyeketishwa kwenye kiti cha enzi cha shetani pamoja na roho ya mauti ili kuua maisha yangu familia watoto ukoo kabila leo hii ewe uliyekalia kiti cha mauti cha shetani cha uchawi cha uganga cha ushirikina leo hii nakuua sasa hivi nakuua sasa hivi nakuua sasa hivi sasa hivi mtamkia kufa kwa china na Yesu we uliyekalia kiti cha enzi cha mauti ili kuua leo hii tunakuua wewe tunakuua wewe tunakuua wewe tunakuua wewe na watenda kazi wako na wasaidizi wako tunakuua leo tunakuua leo tunakuua leo tunakuponda 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 wewe 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 uliyekalia kiti cha mauti cha enzi cha mauti popote ulipoka leo tunakuua tunakutamkia habari ya kufa kwako habari ya kufa kwako habari ya kufa kwako habari ya kufa kwako hautakaa tena unakufa leo mauti juu yako mauti juu yako tunakutamkia mauti tunakutamkia mauti tunakuua kwa upanga tunakuua kwa upanga tunakukata tunakuponda tunakupiga tunakuua tunakuua aliyekalia kiti cha mauti kwa ajili ya familia aliyekalia kiti cha mauti na kuzimu na mateso ili kuua maisha yako auwe watoto wako auwe wazazi wako kuua uchumi wako kuua mazao yako kuua anaua mifugo yako anaua biashara anaua wateja anaua watenda leo leo tunamuua yeye tunakuua kwa damu ya mwana kondo uliyekalia kiti cha mauti kwenye familia kwenye ukoo kwa mama huyu kwa dada huyu kwa kaka huyu tunaachilia mauti juu yako tunaachilia mauti juu yako tunakuua kwa upanga tunakuua kwa upanga tunakuua kwa upanga kwa upanga wa Bwana tunakuua wewe tunakuua wewe uliotamka mauti kwa mama yule kwa baba yule kwenye familia kwenye ndoa kwenye uchumi tunakuua wewe tunakuua wewe tunaachilia upanga ukukate kate ukukate kate ukukate kate kwenye hicho kiti chako na kiti chako kinakufa kinakatokatwa kinawaka moto mauti juu yako unauawa leo unauawa leo unauawa leo 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 anakamatwa anakamatwa kwenye familia anakamatwa kwenye mtaa anakamatwa kwenye ukoo anauawa anauawa anadondoka 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 anaanguka 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 anaporomoka na mauti yake 
yake anadondoka na kiti chake anadondoka na kazi yake anadondoka na uganga wake anadondoka na uchawi wake anadondoka na ushiriki na wake anadondoka anaondoka anakufa anaanguka kwa jina la Yesu tamka kuanguka kwa Yesu tamka kufa kwake tamka mauti yake tamka kudondoka tamka kuanguka tamka kuondoka usimwache mwanamke mchawi aishi mwambie unaondoka leo hautaishi kuanzia leo kwa jina la Yesu anaporomoka anaanguka anadondoka popote alipoka anaporomoka mauti namkamata mauti namkata mauti namuua anaanguka anaporomoka kutoka kwenye kiti chake anapoka na hiyo mauti yake anaporomoka nayo na uwezo wake unaporomoka nao nguvu alionayo anaporomoka nayo huyo aliyekalia kiti kwenye ukoo kwenye familia anaporomoka kwenye mtaa anaporomoka kwenye kijiji anaporomoka anakufa 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 huyo anadondoka huyo 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 anakwenda anapomoka 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 anadondoka anadondoka anaporomoka hata inuka huyo hata nyanyuka tena huyo hata simama tena huyo hata ishi tena kwa damu ya mwana kondo kwa jina la Yesu Kristo anakufa anaachia familia anaachia ukoo anaachia ndoa anaachia watoto anaachia hiyo ardhi anaachia hiyo mipaka kilimanjaro inaachiwa bingu zinaachiwa ardhi inaachiwa maana anapomoka kwa jina la Yesu kwa damu ya Yesu mshike tena jirani yako watatu watatu ni ni dua lazuri watatu ni dua lazuri wakizidi sana wanne Yaani msizidi hapo watatu kwenda wanne watatu kwenda wanne Hilo ni dua lazuri amen Kwa mwaka mpya 2021 nataka tukatae vifo ambavyo havijapangwa na Bwana Vifo vya kabla ya wakati tulijitamkia mwaka jana kwamba tukikutana Disemba tutaonana tena na nimekuona tena namshukuru Mungu kwa ajili ya hilo tamko tutalitamka tena haleluya tulipaswa kulitamka tamko hili tarehe moja inapoanza maana tulijua tutafika asubuhi sisi tutaingia kabla ya hiyo tarehe alafu tutatamkia miezi yote paka disemba haleluya sema kwa damu ya Yesu tarehe mpya ya leo mwaka mpya 2021 kuanzia leo hii kuanzia mwezi wa kwanza paka disemba kwa damu ya Yesu nakataa vifo kabla ya wakati vilivyopangwa na wachawi waganga washirikina wanaofanya kazi na shetani wasionipenda maisha yangu watoto ukoo familia wazazi kabila kazi mafanikio ewe mauti tunakukataa mwaka mzima tunakukataa tunakukataa hautafanikiwa kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu vifo kabla ya wakati wa Bwana mauti zote kabla ya wakati wa Bwana kwa damu ya maana kondoo nakukataa tarehe ya leo tarehe ya kwanza siku ya kwanza katika ulimwengu wa roho tarehe ya kwanza ni mlango naachilia neno hili napanda neno hili naliweka neno hili pamoja na damu ya Yesu endelea 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 kwa china la Yesu tunakataa 
vifo kabla ya wakati wa Bwana vifo kabla ya mpango wa Bwana vifo kabla ya kusudi la Bwana tunakataa 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 tarehe ya leo tarehe moja mwezi wa kwanza 2021 tunakataa tunatamka neno hili tukiwa kwenye mlima huu katika ardhi ya Kilimanjaro tunakataa 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 hizo mauti kabla ya wakati tunakataa 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 kwenye malango tunakataa kwenye ndoa tunakataa kwa watoto wetu tunakataa kwenye uchumi wetu tunakataa kwa ume wako kwa mtoto wako kwa baba yako kataa 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 mwambie shetani na kutangazia leo bingu inasikia ardhi inasikia mimi ninakataa kwa neno la Bwana kuanzia leo hii tarehe moja mwezi wa kwanza elfu na ishirina moja ninakata mipango ya mauti kabla ya wakati wa bwana mipango ya mauti kabla ya kusudi la bwana kwa damu ya mwana kondo tunakata tunakata hizo mauti kwa damu ya Yesu tunakata 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 kwenye uchumi kata kwenye mipango yako kata kwa mme wako kata kwa watoto kata kwenye kazi kata shambani kata 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 endelea kukata ninakata hiyo mipango ya mauti yao kwa damu ya mwana kondo huu mwaka moja kwa jina la Yesu tunakata hatutakufa bali tutaishi kwa damu ya mwana kondo kwa kusudi la Bwana kwa mipango ya Bwana kwa damu ya Yesu tunaikata mipango yenu mikakati yenu tunakata na mauti zenu tunazikata kwa damu ya Yesu roposhika katika jina la Yesu sikilize tena tutatamka mstari huu tena katika ulimwengu wa roho wa tarehe ya kwanza tarehe ya kwanza ni mlango mkubwa sana wa wewe kufika Disemba amen kitabu cha Joshua sula ile ya kwanza mstari ule wa tano Biblia inasema hapata kuwa na mtu yeyote atakayeweza kusimama mbele ya maisha yetu siku zote za maisha yako kama kama nilivyokuwa pamoja na Musa ndivyo nitakavyokuwa pamoja na wewe sitakupungukia wala sita kuacha yani hapana atakaye simama mbele yako mara nyingi msali huu unamzungumza adui anayekukwamisha yani unataka kwenda mbele ye yeah, anasimama hapo hata simama na hili ni neno bwana taliangalia na kulitimiza litakulinda mwaka mzima litakutangulia mwaka mzima na atakaye inuka kuzuia Mungu atapambana naye sema e eh, baba naachilia neno hili tarehe ya kwanza isikie mpaka disemba hapa atakuwa na mtu yeyote atakayeweza kusimama mbele ya maisha yangu Siku zote za maisha yangu akinizuia kuendelea mbele kwenye mafanikio yangu natamka ya kwamba hawatasimama wachawi waganga mapepo majini nguvu za giza wasionipenda watu wabaya watenda kazi na shetani hawatasimama wala mauti wala magonjwa hayatasimama chochote cha ufalme wa shetani hawatasimama endelea 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 hawatasimama hawatasimama kwa watoto wako kwa jina la Yesu Kristo hakuna atakayesimama iwe ni mchawi iwe ni mganga iwe ni mtu asiyekupenda hakuna atakayesimama kuanzia mwezi wa kwanza mwezi wa pili mwezi wa tatu hakuna atakayesimama mwezi wa nne mwezi wa tano kwa jina la Yesu Kristo hakuna atakayesimama mbele elimu ya watoto wako mbele ya mbele ya kazi yako kwa jina la Yesu Kristo hakuna atakayesimama ili ni neno la Bwana iwe ni shambani iwe ni kwenye biashara iwe ni kwenye uchumi iwe ni kwenye mifugo iwe kwenye maisha kwa jina la Yesu Kristo iwe kwenye ndoa kwa jina la Yesu Kristo hakuna atakayesimama kwenye ndoa yako kwa olewa kwako hakuna atakayesimama kwa jina la Yesu Kristo iwe ni chuoni iwe ni kwenye mauso kwa jina la Yesu Kristo iwe ni kwenye biashara 
iwe ni kwenye duka lako hakuna atakayesimama kuanzia mwanzo wa kwa mwaka mpaka mwisho wa mwaka tumeliweka neno hili kwenye ardhi ya Kilimanjaro na maneno yetu yasikike kwenye ardhi kwa jina la Yesu Kristo tumeandika maneno yetu kwenye ardhi hii hakuna atakayesimama atakayetuzuilia kwenye mafanikio kwenye uchumi kwa jina la Yesu Kristo hakuna atakayesimama mbele ya afya yako mwaka mzima kwa jina la Yesu Kristo watu wasiokupenda kwa jina la Yesu Kristo hakuna atakayesimama iwe ni mganga iwe ni mshawi iwe ni mshirikina kwa Yesu kwa jina la Yesu hakuna atakayesimama kuzuia hakuna atakayesimama kupinga hakuna atakayesimama kukukwamisha hayupo kuanzia leo neno limesimama na Mungu analisimamia katika damu ya Yesu Biblia inasema ule msali wa tisa. Jesi mimi niliyekuwa muru uwe hodari na moyo wa ushujaa Amen Siogope wala usifadhaike kwa kuwa Bwana Mungu wako yuko pamoja na wewe kila uendako. Mungu atakuwa pamoja na wewe kila uendako. Kwa nini aliambiwa awe hodari asifadhaike maana yake nguvu zako za maombi hazitapungua. Nguvu ya kazi haitapungua. Awe anafuga, awe analima haitapungua tutakuwa na nguvu mwanzo wa mwaka paka mwisho wa mwaka haleluya sema na chilia neno hili siku inasikia majira yanasikia miezi inasikia kuanzia leo bwana mungu atakuwa pamoja na mimi familia watoto wazazi ndugu ndoa ukoo biashara kila niendako kila niendako baba hata niacha atakuwa pamoja na mimi na achilia hilo neno endelea 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 kwa jina la Yesu na achilia hilo neno baba atakuwa pamoja nami kila mahali niendapo kazini baba atakuwa pamoja nami kwa jina la Yesu Kristo niendapo shambani baba atakuwa pamoja nami niendapo kwenye biashara zangu ninataka posafiri baba atakuwa pamoja nami kila siku mwaka kwa mwaka kwa jina la Yesu Kristo naliweka hili neno kwa jina la Yesu Kristo baba ataenda na watoto wangu baba ataenda pamoja nami na familia yangu baba ataenda pamoja nami na ndugu zangu na mama yangu na baba yangu na mume wangu na mke wangu na watoto wangu atanipangulia kwa jina la Yesu Kristo baba atakuwa pamoja nami kwenye mipango yangu atanipangulia atanipa nguvu kwa jina la Yesu Kristo kwenye uchumi kwa jina la Yesu Kristo baba atanipa nguvu kwa jina la Yesu Kristo yeye amesema sitaogopa nami nalipanga kuliza ile neno mbele ya maisha yangu siku zote nitakazoishi juu ya uso wa nchi kwa jina la Yesu Kristo neno hili litatimia kwa jina la Yesu Kristo iwe kwa watoto iwe kwa mume iwe kwa vijana wetu wa kike wa kiume kwa jina la Yesu Kristo iwe kwa mume iwe kwa kike la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai haleluya kwa sababu damu ya Yesu huwa inanena mema kwa dakika chache nataka tutamke maneno mazuri. Tutamke maneno mazuri Januari mpaka Disemba. Na tuendelee kuombeana. Siache kuomba. Alafu beba moyo wa Yesu. Hata usikie mtu amepita kwenye vita kiasi gani, funga kinywa chako. Hakuna mtu alipenda kupita anakopita. Hakuna mtu aliipenda hiyo vita. Hakuna mtu alipenda haya mambo ya tuandame. Nyamaza kime achilia neema ya ukombozi. Mungu ampe neema ya kutoka kwenye vifungo. Yaani beba moyo wa Yesu tu. Amen. Beba moyo wa Yesu tu. Mwanzoni sana mimi wakati naanza kumjua Yesu kwenye masomo haya, nilimuuliza neno moja, baba, watu wote wanaogusaga masomo mazito, magumu namna hii wote nimesikia wamepata mashambulizi utanipaje kusema masomo ya aina hii 
sina mimi nitapata mashambulizi Roho Mtakatifu akaniambia baba atakulinda Amen Ndio maana mnaona watumishi wengi wanaogopa kuongea vitu vizito kwa sababu mashambulizi yake ni makubwa kwa hiyo mimi nimejitoa kwa Bwana liwalo na liwe yani shambulizi likija tunalishambulia mpaka linatoka Amen. Yaani usiogope. Kuna watu hapa mbebe ujasiri, watu watatu, watatu, wanne. Mnaanza kidogo kidogo kupita kwenye vitu vya kifamilia. Mnaweka ulinzi mnapoanza, mnaweka ulinzi mnapomaliza. Amen. Ukiona vita imekuwa kubwa, namba zetu mnazo. Amen. Mimi na majeshi yangu na sisi tutainuka kumshambulia kushambuliaye. Twende mbele za Bwana, Baba katika jina la Yesu. Nami ninasimama kwa majila mapya na talempia na mwaka mpya kwa watu hawa kupitia damu yako iliyomwagika pale msalabani natamka mema natangaza mema natamka kufanikiwa kwa watoto wake wanaosoma natamka kufanikiwa kwenye biashara zao natamka kufanikiwa kwenye ardhi zao natamka kufanikiwa kwenye baraka ya mifugo baraka ya mazao Baraka ya wateja, baraka ya kazi, baraka ya elimu, tamka kufanikiwa kwa jina la Yesu. Tamka kufanikiwa. Tamka kufanikiwa. Tamka kufanikiwa kwenye hiyo ndoa. Tamka kufanikiwa ya kwamba utaolewa, ya kwamba utaoa, ya kwamba utakuwa tajiri hata kama umekuwa maskini. Huu ni mwaka mwingine. Tumetamka neno la Bwana ni kufanikiwa kwenye kazi, kufanikiwa kwenye elimu, kufanikiwa shambani, kufanikiwa wingi hapo na utokapo. Mafanikio juu yako, mafanikio juu ya ndoa, mafanikio juu ya familia, mafanikio juu ya kazi, mafanikio juu ya shamba, mafanikio juu ya ofisi, mafanikio juu ya duka, mafanikio juu ya fahamu zako mafanikio tamka kufanikiwa tu tamka kufanikiwa tu mtoto wako atafaulu ndoa yako haitakufa mtoto atakufa kazi haitakufa elimu haitakufa miguu yako haitakufa tumbo lako litauma tena hakuna tena kufa ni mafanikio tu ni mafanikio ni mafanikio unapoingia kufanikiwa unapotoka ni kufanikiwa tu mafanikio ya Bwana yatakuandama wewe yatakuandama wewe yatakufuata ulipo maana baraka za Bwana zitakufuata baraka za Bwana zitakufuata tumeanza mwaka na Bwana mafanikio na baraka zake zitakufuata baba zitakufuata mama zitakufuata kaka zitakufuata dada zitakufuata kijana hautajuta maana baraka za Bwana na mafanikio ya Bwana yako mbele yako yako nyuma yako yamekuzunguka kushoto na kulia kwa damu ya mwana kondoo kwa jina la Yesu ulinzi wa Bwana utakufunika utafunika ndoa yako utafunika watoto wako utafunika maisha yako utafunika ardhi yako utafunika mipaka yako utafunika huduma yako utafunika watoto wako elimu yako itafunikwa na ulinzi wa Bwana ulinzi utakuzunguka wingi hapo na utokapo hata kama adui ajiinuka Bwana yupo pamoja nao atakutia ndoa atakuwezesha ulinzi wa Bwana utakuwa juu yako hautakuacha utakupungukia baba atakushika hata kama utapita pagumu bwana yuko pamoja na wewe hata kama utaangamia mahali popote adui atakufuata lakini Yesu yuko pamoja na wewe atakushika mkono kama umegundua baada ya maombi mbingu zimefunguka kuachilia mvua amen tupe wimbo tucheze kidogo piga kelele piga kelele Tumeona mkono wako na sasa tunasema oh. 